Good evening, church. If you can, let's stand to our feet. We're just going to open up in prayer and begin praise and worship. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your forgiveness, Lord, that you show us daily. Lord, we ask that during this time of worship, Lord, you be with us and lead us and guide us during this service. God, we lift everything up to you. We give you all the glory, Lord. In Jesus' name, amen. Surrounding me, let it break and at your knees and call the sea to still the rage in me to still every wave and at your name and Jesus, Jesus, you may the darkness tremble Jesus, Jesus you silence fear Jesus, Jesus you make the darkness tremble Jesus, Jesus Forever lifted high 
is the highest your name is the greatest your name stands above them all all thrones all thrones and dominions all powers and positions your name it stands above them all in the angels cry and holy all creation cries and holy you are lifted high and holy holy forever and holy forever oh hear your people hear your people sing holy holy to the king of kings and holy you will always be and holy holy forever oh you will always be you will always be Sing it out. And 
worship you to worship you I live to worship you I live I live to worship you to worship you to worship you I live to worship you I live I live to worship you You are Alpha 
Your 
all my life And all my life you have been so So good With every breath that I am able Oh, I will sing of the goodness of God Sing your goodness Your goodness is running after It's running after me Your goodness your goodness is running after, it's running after me With my life, with my life laid down I surrender now, I give you everything Oh, your goodness, your goodness is running after It's running, come on, see your goodness Oh, your goodness, your goodness is running after It's running sing that out in all my life you have been so so good with every breath that I am able oh I will sing of the goodness of God oh I will sing oh I will sing of the goodness of God oh I will sing oh I of the goodness of God. Amen. Come on, give the Lord a hand clap of praise in this place. Lord, you're so good. You're so good, Lord. You're so good. You're so good, Lord. God, you deserve all the praise, Lord. All the praise. All the praise, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything that you've done. God, thank you for everything that you have taught us and, and have led us to today, Lord. God, it's only through your leadership, it's only through your spirit, Lord, you. that we know the truth in life. God, thank as we live in a world right now full of lies, I thank you, Lord, that you lead us into the truth every day. I thank you that you don't ever lead us astray. I thank you that you truly are the good shepherd. I thank you, Lord, because not only are you a good father, God, but you're my friend. Thank you. That in my dark times, Lord, in my hard times, I call on you and you answer, Lord. I call on you and you listen, Lord. I call on you, Lord, and you comfort me. Sing all my life. Come on, sing it out. And all my life you have been. All my life you have been so, so good With every breath that I am able Oh, I will sing of the goodness of God Sing that one more time, all my life And all my life you have been faithful And all my life you have been so, so good With every breath that I am And oh, I will sing of the goodness of God Oh, I will sing of the goodness of God Hallelujah Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Amen. Come on, just give him praise in this place. Whoa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we just praise you in this place. We just praise you in this place, Lord. Oh, we lift you higher, Lord. We lift you higher, Lord. Thank you, Jesus, for everything that you've done. God, we lean on you, Lord. We run to you. Because, Lord, we trust you. 
Because time and time again, Lord, every time we've called on you, Lord, you've answered. Every time we've called on you for a situation, Lord, you've provided a way, Lord. And we praise you and we thank you in Jesus' name, amen. Amen, church, before you have a seat, go say hello to somebody, give them a hug. I know it's been a while since many of us have seen each other, but go ahead and give each other a hug. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được phước hạnh và Chúa nghe ban ơn trên đời sống của chúng ta. Chúa nghe luôn bày tỏ sự chăm sóc bảo vệ của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn chu cấp cho chúng ta và Ngài luôn sắm sẵn cho chúng ta những điều để nâng đỡ, khích lệ chúng ta khi chúng ta có cần. Chúng ta cảm ơn Chúa. Praise the Lord that He always watch over us. There's many times that He truly the God who provide. And through time of need, He always there to lift us up, to encourage us. So we praise Him for a wonderful, beautiful Savior that we have in our life. Buổi tối hôm nay chúng ta cũng có một cái bất ngờ mà Chúa ngài cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa càng hơn. Tonight we have a surprise that we will continue to be amazed of how God have graced us with His provision. Chúng ta có uh, không có định trước nhưng mà một sư Samson Rascoma có mặt tại đây với chúng ta trong buổi tối hôm nay. We have Pastor Samson Rascoma to be here with us tonight. We did not plan this. But I walk into the church tonight and I see him. Tôi bước vào trong nhà thờ hôm nay thì thấy ông có mặt tại đây. Và chúng tôi cảm nhận Chúa ngày hướng dẫn để mời ông chia sẻ lời Chúa với chúng ta trong buổi tối hôm nay. I feel like to invite him to share the word of encouragement, the message. But I feel like God always through him to encourage us. Ông không phải là lạ đối với hội thánh của chúng ta. Ông là con người của phép lạ. Uh, he not a, a stranger among us. He came here many times. Um, he's a, a man of miracle. Lúc còn nhỏ, ông đã chết và mẹ của ông đặt ông trên một cái chiếc chiếu và cầu nguyện thì Chúa ngài đã cứu sống ông và ông đã sống lại. Ông đã kinh nghiệm nhiều điều rất là đặc biệt từ nơi Chúa. Ông kinh nghiệm trời luôn mở ra trên cuộc đời của ông. Khi hai ông bà học vị Chúa ở tại Đức Quốc Thì à, họ cần một chỗ để ở Thì có một người đến tặng cho ông Đưa cho ông một cái chiếc chìa khóa Cho một căn nhà mới cấp Vừa mới hoàn tất Chưa ai ở, chưa có người nào ở Cho ông bà Và nói rằng à, căn nhà này thuộc về ông bà Rồi Cảm ơn Chúa Ông kinh nghiệm được nhiều điều phước hạnh Mà Chúa ngài ban cho Để có thể tiếp tục học vị Chúa Tin rằng Cổng trời luôn mở ra trên cuộc đời của ông và chúng ta tặng Chúa vì điều đó. He's a man of miracle. Uh, we know that when um, he born uh, very young, he died and his mom put him in the uh, mattress, prayed for, over him and the Lord raised him back. He's a man who God has provided for him miraculously many times. Uh, one time in Germany when he and his wife ministered over there and they need a place to live. And a man walked up to him and gave him a key for a brand new house. And you know house in Europe, in Germany, is not cheap. It's a brand new house and he's given it to him. And God had provided for him and many wonderful things that the Lord has sent him back to India to do ministry, school of ministry, and open school for the orphanage. And God has used him in a very, very powerful way. 
I have shared pulpit with him in many conference and many revival meetings. And tonight, uh, he's here with us. So um, let us welcome Pastor Samson Raskumar. Come to share the word with us tonight. And I will translate for you. So. Praise God. You may be seated yet. Praise God. Our God is a good God. Amen. Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa tốt lành hơn chị em. Amen. Give, give the Lord one more hand of praise. Chúng ta dâng cho Chúa một tràng pháo tay người sự ngợi khen nữa. Hallelujah. It is truly a great joy for me to be here with you this wonderful Friday evening. Um, thật là một cái niềm vui cho tôi được có mặt tại đây ở trong buổi tối thứ sáu này với anh chị em. And also I want to thank Pastor Ken for spontaneously it is a spontaneous to man but it's not spontaneous to God. Tôi cảm ơn ông Mục Sư Khánh thật là uyển chuyển đối với công việc của Chúa. Thì chúng ta thấy tại đây đối với con người chúng ta thì đây dường như là một cái chuyện là phát sinh trong cái nhìn của con người nhưng mà đối với Chúa không có gì là là phát sinh là tự nhiên. Ask me to share with you just what the Lord has put in my heart for this evening. À tôi để tôi chia sẻ với anh chị em điều mà Chúa nghe đặt ở trong lòng của tôi trong buổi tối hôm nay. Don't you appreciate your pastor? À có bao nhiêu người tại đây là quý vị là vui thích về và Amen. Ông trọng chức vụ của mục sư của quý vị. He is truly a man of faith who is led, who has been continually be led by the Spirit of God. Ông là mục sư của có người của đức tin và luôn luôn để Chúa ngài dẫn dắt đi theo sự dẫn dắt của Chúa. He does not want to put God in a box. Mục sư không đặt Chúa ở trong một cái hộp. He wants to let God be God. Và mục sư đã để cho Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. And I really appreciate that. Và tôi rất là quý, trân quý cái điều đó. Because very often pastors they don't uh, are not open for that. Bởi vì có nhiều khi các mục sư thì không có uh, cởi mở như vậy. Because they don't want any surprise. Bởi vì họ không muốn có gì đó bất ngờ xảy ra. But you need to know. Nhưng mà chúng ta cần biết God is a God of surprise. Là Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời của nhiều ngạc nhiên phải không chị em? He is always has something new and something fresh. Ngài luôn luôn là có một điều gì đó mới, một cái gì đó tươi mới cho chúng ta. And he has something very special for you this evening. Và tôi tin rằng Chúa ngài có một điều đặc biệt và rất là đặc biệt cho anh chị em buổi tối hôm nay. I'm not going to be here very long. Tôi sẽ không nói dài. Because tonight is a night of worship and praise and testimony. Và buổi tối hôm nay là thường là buổi của chúng ta để ngợi khen để chúng ta uh, thờ phượng Chúa và để Lord, chúng ta thông công với nhau và làm chứng. But the Lord wants me to encourage you. Và Chúa ngài muốn tôi buổi tối hôm nay đến đây để khích lệ anh chị em. Because I really see that you you are sensing in your spirit the moving of the spirit of God. Bởi vì anh chị em cảm nhận được trong lòng của mình có một sự vận hành của Đức Thánh Linh. You know, I I sense the wind of the Holy Spirit here. Tôi cảm nhận được gió của Thánh Linh đang ở đây với chúng ta. You know, it is blowing. Và gió Thánh Linh đang thổi. I tell you, that is how it's going to be carried out. The fire, the mighty move of God, not only here but beyond. Và nhà này sẽ mang lửa của sự hiện diện của Chúa không phải chỉ tại đây thôi, nhưng mà sẽ lan tỏa ra nhiều nơi. You may be saying your your to yourself. Who am, I, who am I for the Lord to use? Um, bạn có thể nói với chính mình rằng tôi là ai mà Chúa có thể sử dụng tôi. You know, God is taking you. You may look, may not look at yourself the way God sees it, but God sees you are very, very important in this very crucial time. Anh em có thể nhìn chính mình thấy không có gì là quan trọng đặc biệt, nhưng mà trước mắt Chúa trong ánh mắt của Chúa thì anh chị em là những người có một vị trí rất là quan trọng trong thời điểm này của hội thánh của Chúa. Because today many Christians have become too intellectual. Bởi vì ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng nhiều Cơ đốc nhân đã trở nên những con người rất là lý trí. They operate with the head knowledge. Họ hoạt động ở trong cái sự hiểu biết của đầu óc của họ. I mean, it may be good in the world. Đây đối với thế giới ngoài kia thì thấy là tốt đó. But God is looking for people. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì Ngài đang đi tìm những con người who will be led by the Spirit. Là những người được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Chúa. Who will not only have the information but they will have the revelation. Họ không phải là những người chỉ biết những cái 
tin tức sự kiện nhưng mà là sự mặc khải từ nơi Chúa. Because God is giving us the revelation knowledge. Bởi vì Chúa ngài cho chúng ta sự mặc khải và từ đó thì sự khôn ngoan của Chúa cũng đến với chúng ta. And when we, when we apply the revelation knowledge of God in our daily life, it'll bring change and transformation. Và khi chúng ta nhận lấy như sự khôn ngoan hướng dẫn mặc khải từ nơi Chúa đó chúng ta áp dụng trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ đem lại sự thay đổi biến đổi ở trong cuộc sống. This body of believer here. Và anh chị em trong thân thể của Chúa tại đây trong ngày hôm nay. God is elevating you. Chúa ngài đang cất nhắc anh chị em lên. And bringing you to a place. Và đem anh chị em đến một cái vị trí. It is not a voice of one man or just a few, but the voice of the body. Anh chị em không phải chỉ một vài người đặc biệt nhưng mà Chúa ngài muốn cả thân thể của Đấng Christ được trở like, dậy. Like we see in the book of Ezekiel. Như chúng ta thấy ở trong sách Ezekiel. That God brought Ezekiel to a place. Uh, Chúa ngài mang uh, tiên tri Ezekiel đến một cái chỗ. It was in a, in a, in a valley. Nó là ở tại một cái thung lũng, một cái trũng. See, we all like mountain top. Chúng ta thường thì chúng ta thích cái kinh nghiệm trên đỉnh núi. You know, top, we just worship and praise and you know, have a great time with the Lord. Và chúng ta ở trên đỉnh núi thì đó là cái cái chỗ mà chúng ta ngợi khen Chúa, chúng ta chúc tụng Ngài và có những thời giờ phước hạnh ở trong Chúa. But sometimes the Lord is bringing us to a valley. Nhưng mà đôi khi thì Chúa ngài dắt chúng ta đi vào ở trong nơi trũng thấp, những chỗ của thung lũng. Because the people who are lost and without God are in the valley. Anh chị em về những người chưa biết Chúa và những người lạc mất thì thường là họ ở nơi sủng thấp của cái trũng của thung lũng. You are in the situation, you are in the position. It is not because you miss God. It was God ordained. Anh chị em có những điều chúng ta trải qua trong đời sống không phải vì chúng ta trật mất sự hướng dẫn của Chúa nhưng mà Chúa ngài cho chúng ta ở trong những hoàn cảnh đặc biệt này. You know, what I'm, Chúa what I'm, dắt chúng ta. Sorry, what I'm sharing with you it is very prophetic. I want you to just not only just let it go by you but I want you to just to receive it and meditate on it and you're going to see in the days to come things begin to unfold in your life in the things that what God called you. Những điều mà tôi chia sẻ với anh chị em tại đây có tính cách tiên tri cho nên chị em lắng nghe, đón nhận, suy gẫm rồi anh chị em sẽ thấy một ngày tất cả những điều này nó sẽ kết quả nó ứng nghiệm trong đời sống của anh chị em. You know, the Lord always speaks through several. Anh chị em thấy rằng Chúa ngày thường phán dạy với chúng ta qua những cái uh, những cái văn chương. See the Bible was not written by one person. Và chúng ta thấy rằng Kinh Thánh không viết uh, bởi chỉ một trước giả. Of course it is God. Đúng, nơi là lời của Đức Chúa Trời. But it was written by many authors. Nhưng mà Chúa ngài sử dụng để những trước giả rất là nhiều người ghi chép lại sự mặc khải của Chúa. It is so funny. Và chúng ta thấy rằng thật là This is the only book. Đây là quyển sách duy nhất written by kings được viết bởi những vị vua. Very intellectual people. Những người rất là khôn ngoan. Very simple, you know, fishermen. Rồi những người rất là đơn giản như là những người à à À, đánh, đánh lưới những người trải lưới. I mean somebody just a servant. Hay là một người uh, phục vụ. More than, I think there's more than 60 different authors. Thì chúng ta biết rằng có hơn 60 tác giả. What is that means? Thì nó có nghĩa gì? God was speaking in a line upon line, precept upon precept to see his will be done on earth as it is in heaven. Chúa ngài mặc khải đến lời của Chúa viết từng hàng từng hàng ở từng chữ từng chữ để đảm bảo rằng ý muốn của ngài ở trên trời sẽ được thể hiện ra trên đất này. No author will contradict each other. Không có một thuyết giả nào của thánh có cái sự mâu thuẫn với nhau. If you read the whole Bible, they were all speaking was just weaving together at the word God is speaking to mankind. Và khi chúng ta đọc suốt cả kinh thánh chúng ta sẽ thấy rằng lời của Chúa thì đang về chung với nhau và khi chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng thật đó là lời của Chúa được mặc khải. See the Lord has given you many prophetic words for this church and what God is going to do through this church. Chém hội thánh của chúng ta tại đây đã nhận được rất là nhiều những lời tiên tri, những điều Chúa toan định làm xuyên qua hội thánh của Chúa. And the Lord is saying, do not go weary in well doing. Và lời của Chúa buổi tối hôm nay muốn khích lệ anh chị em đó là đừng mệt mỏi về việc làm lành của anh chị em. Because if you do that in the flesh you will go weary. Bởi vì nếu chúng ta làm theo như cái sức 
của cá nhân của chúng ta của xác thịt chúng ta sẽ mệt mỏi but this church is not just a, you know carnal but it's a spiritual minded church nhưng mà anh chị em Chúa ngài kêu gọi chúng ta vào hội thánh của chúng ta là một hội thánh của những con người mạnh mẽ cho Chúa And you know what God is saying if you keep doing in due time you're going to see God's prophetic word that he has spoken to you <coughs> suddenly will come into manifestation. Và chúng ta thấy rằng nếu chúng ta tiếp tục đeo đuổi những gì mà Chúa nghe dẫn dắt chúng ta rồi một ngày thì thiên linh việc nó xảy ra cho chúng ta trong ơn. Because God will do everything in one second everything can be done all that what we were thought of doing. Chúa khi Chúa ngài bắt đầu làm việc ngài đưa tay của ngài ra thì trong tích tắc Ngài có thể hoàn tất những điều mà Chúa Ngài đã hứa vào chúng ta. You know, we are in this prophetic time. Chúng ta đang ở trong thời kỳ của tính chất tiên tri. You know, people are lost and died and dried and gone. Anh chị em, người ta lạc hướng, người ta lạc mất và người ta khô hạn và nhiều người đã bỏ đi. Looks like what we see in the world looks like there's no any hope. Và chúng ta thấy rằng những điều chúng ta thấy trong thế gian ngày hôm nay thì thấy dường như là tuyệt vọng. See what we see happening in the natural is actually happening in the spiritual. Anh chị em những điều mà chúng ta thấy ở trong mắt thấy của chúng ta trong thế giới vật thể chúng ta thì thật ra chúng ta biết rằng nó đã xảy ra trong linh giới. See we God's people we know what's happening. Anh chị em với Chúa ngài hướng dẫn chúng ta biết những việc đang diễn ra. See those confusion and chaos that is taking place on the earth today because there is a war going in the spiritual realm. Chúng ta thấy rằng con người ở trên đất này người ta đang bối rối, sầu não về những điều đang diễn ra. Thì chúng ta biết một điều là con gái của Chúa trong linh giới hiện tại đang có một trận chiến đang diễn ra ở tại đó. And we, God's people, we know what's happening. We don't only know what's happening on the earth and the natural. We know what is happening in the unseen world. Nhưng mà chúng ta là con gái của Chúa thì chúng ta chẳng những nhìn và biết được những việc đang diễn ra trên đất. Nhưng mà chúng ta cũng biết những việc đang diễn ra trong linh giới, cuộc chiến đang diễn ra tại đó. And so we, God's people, we are, we, we are the only one who has the power. Và chúng ta là những con người, con gái của Chúa là những người duy nhất có quyền năng của Chúa. See the only the body of Christ on the planet Earth as God's power. Và anh chị em, chúng ta là thân thể của Đấng Christ ở trên đất này chính là quyền năng của Đức Chúa Trời. That's what Jesus said. Đó là điều Chúa Giêsu nói. I give you power. Ta ban cho các con quyền năng. Hallelujah. Hallelujah. It is the greatest power. Anh chị em là quyền năng lớn nhất, quyền năng There's thương. no power that man can obtain like you and I have obtained from God. Anh chị em không có một con người nào có thể đạt đến mức độ của quyền năng như chúng ta có được ở trong Chúa mà Ngài ban cho chúng ta. And that's what he said, whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven. Anh chị em, như lời của Chúa nói với chúng ta đó rằng những gì chúng ta cột trói dưới đất này thì cũng sẽ cột trói thiên đàng. Whatever we loose on earth shall be loosed in the heavenly. Những gì chúng ta mở ra trên đất này thì cũng mở ra trên trời. And we are here on the earth. Và chúng ta đang ở trên mặt đất. And we have the authority. Và chúng ta có thẩm quyền. In the name of Jesus. Ở trong danh Chúa Giêsu. Not with our own strength. Ở không phải bởi sức riêng của chúng ta. But by the power of the Holy Spirit. Nhưng mà bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. So all the prayers and intercession we are praying, you know, throughout this season, the Lord called you. Anh chị em có những lời cầu nguyện, những lời cầu thai của chúng ta, những cuộc chiến trận thuộc linh của chúng ta mà chúng ta đã cầu nguyện suốt ở trong những mùa qua. See, you may not see that in the natural life what is happening. Chúng ta có thể không thấy được ở trong cái thế giới tự nhiên này may, những việc đang diễn ra. You may say, Lord, when is going to be? When is going to be? Like you know, you just become maybe impatient. Và chúng ta khi cầu nguyện. Có khi chúng ta nói rằng Chúa ơi bao giờ nó mới xảy ra, bao giờ thì nó sẽ xảy ra đây và chúng ta đôi khi chúng ta mất kiên nhẫn. But you know what God is saying to you? Nhưng mà anh chị em biết Chúa ngài muốn nói với anh chị em Those điều gì? Those prayers không? are already working. Anh chị em, những lời cầu nguyện của anh chị em đang kết quả. Those prayers are already binding the demonic forces of darkness. Và những lời cầu nguyện của chúng ta đang cột trói công việc của thế giới tối tăm. And seeing the word of God begin to manifest on the earth. Và chúng ta thấy lời của Đức Chúa Trời đang hiển lộ ra trên mặt đất này. See God took prophet Ezekiel. Và khi Chúa ngài đưa tiên tri của Chúa là tiên tri Ezekiel. You know you can you can go home and read the book of Ezekiel chapter 27. I mean 37. Anh chị em có thể trở về nhà và đọc ở trong Ezekiel chương thứ 37. Because prophet Ezekiel was led by the Spirit of God. Bởi tiếng trí Ezekiel đã được dẫn dắt bởi linh của Đức Chúa Trời. And he, he brought him to a valley. 
Chúa dắt ông đi vào tại một cái thung lũng. A valley of dry bones. Một cái thung lũng của những hài cốt khô. You know, when you see a bones skeleton, what that means? Anh chị em, khi chúng ta nhìn thấy xương, một bộ xương thì chúng ta biết rằng nó ý nghĩa gì? It's dead. Đó là chết. But actually it's been dead long time. Nhưng mà chẳng những chết mà chết lâu rồi. Actually it says here, và như lời của Chúa nói tới đây, these bones were very dry. Đó là những cái hài cốt này nó khô và nó khô lắm rồi. See, Rất death, khô. you need to know, I'm not talking about this physical death. Anh chị em khi nói đến cái sự chết ở đây, tôi không nói đến cái chết về thuộc thể. See, the real death is a death that separates us from God. Cái, cái sự chết thật đó mà chúng ta biết đó là một cái sự ngăn cách với Đức Chúa Trời. Because that's what God told Adam. Và đó là điều mà Chúa Ngài đã nói với Adam. The, the, the day you eat the fruit of the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. Bởi vì lời của Chúa nói rằng một khi người ăn thì chắc phải chết. He didn't say. Lời Chúa không nói. There's a chance you might die. Đó là có cái 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 cơ hội là các ngươi có thể chết. It says in the Bible. Nhưng mà lời của Chúa đã God nói said, ở trong Kinh Thánh. Chúa phán, you will surely die. Người khi ăn người sẽ chắc chắn chết. You know the story. Anh chị em đã biết câu chuyện. Adam ate it. Adam đã ăn. Did he fell dead right there at the tree? Ông có ngã chết liền ở bên cạnh cái cây của cái trái mà Chúa cấm không cho ăn không? No. Không. Do you know what happened? Nhưng mà chuyện gì xảy ra? The day he ate. Cái ngày mà ông đã ăn trái, he was separated from God. Thì ông bị ngăn cách với Đức Chúa Trời. Dead. Ông thật sự chết. It is like if you cut a branch from a tree. Cũng như là chúng ta cắt một cái nhánh khỏi cái cây. The branch is dead. Thì cái cây đó cái chết. It may not right away wither and and become a dry wood. Nó không có uh, nhanh chóng tức khắc là nó khô và trở nên những cái nhánh khô. There's no more life. Nhưng mà không có sự sống đi vào trong cái nhánh đó nữa. Without God there's no life. Không có Chúa ở trong đời sống, so không có sự sống. This rep- this is showing the day we are living right now. Bạn chị em đây chính là tình trạng của những ngày mà chúng ta đang sống hôm nay. See you need to know. Các bạn cần biết. God's word always applies for throughout the history. Đó là lời của Chúa luôn luôn có thể áp dụng suốt cả lịch sử. See man's word only for a certain season. Anh chị em lời của con người chỉ có thể áp dụng được ở trong một cái mùa nào đó. God's word is eternal. Nhưng mà lời của Chúa thì là lời đời đời. That's what the Bible says. Đó là lời của Chúa nói. Heaven and earth will pass away but the word of God will not pass away. Trời và đất sẽ qua đi nhưng mà lời của Chúa thì không một chấm một nét nào có thể qua đi. Because when God was showing that to Ezekiel bởi vì khi Chúa nghe bài tỏ cho tiên tri Ezekiel, He is bringing the church to the same position, to the same place right now. Và Ngài cũng đang dắt chúng ta hội thánh của Chúa giống như Chúa đã dắt tiên tri của Chúa ngày hôm nay. See the things are so dead, the situation is so dead, looks everything hopeless because our society went very further away from God. Anh chị em khi chúng ta nhìn vào trong hoàn cảnh chúng ta thấy rằng chết chóc chung quanh chúng ta hoàn cảnh chúng ta thấy rằng không còn có hy vọng tuyệt vọng đó bởi vì xã hội và con người chúng ta đã đi rất xa với Đức Chúa Trời they are dead and the, and it's dry bones họ chết và chết như những bộ xương rất khô rồi but God is raising us up nhưng mà Chúa người đang dấy chúng ta lên in this time ở trong thời điểm này to see the supernatural miracle power of God để chúng ta có thể thấy được quyền năng mạnh sức của Chúa, quyền năng của dấu kỳ phép lạ. And we are the people, the church that are led by the Spirit of God. Và chúng ta là hội thánh của Chúa là những người được dẫn dắt bởi thánh linh của Đức Chúa Trời. You know, even right now in the natural. Thí dụ như ngày hôm nay, bây giờ ở trong thế giới vật thể. What is happening in our society? Anh chị em thấy điều gì đang diễn ra trong xã hội của chúng ta? You know, I'm, be honest. Anh chị em, chúng ta thành thật với nhau. Look like there's no hope. <laughs> Giống như là tuyệt vọng phải không? Things are getting bad to worse, isn't it? Chúng ta thấy rằng việc nó đã xấu rồi nó trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày phải không? The same way God brought Ezekiel. Thì nó cũng cùng ở trong một cái hoàn cảnh như Chúa nghe em and, tiên tri Ezekiel. And God asked Ezekiel. Và Chúa nghe hỏi tiên tri Ezekiel. Can this dry bones live? 
Những bộ xương khô này có thể sống không? Ezekiel, Lord, you know it. <laughs> Ezekiel, SHN, ông nói rằng chuyện này chỉ có chú biết. He didn't want to say maybe, maybe not, but ông, he said, Lord, you know it. Ông không nói rằng có thể, có thể, nhưng mà ông nói rằng chú ơi, chú biết điều đó. That is what God is saying to you. Và đó cũng là điều mà chú muốn nói với anh chị em. Even though the things may look so dry, hoàn cảnh có thể rằng nó rất là khô hiện So tại. impossible. Thấy rằng như là không bất khả thi không thể. We know God knows. Nhưng mà chúng ta biết rằng Chúa biết. And because we know God knows. Bởi vì chúng ta biết rằng Chúa biết. We are going to do what God wants us to do. Thì chúng ta sẽ làm những việc mà Chúa muốn chúng ta làm. You know what God told Ezekiel? Anh chị em nhớ Chúa ngày bảo tiên tri Ezekiel làm gì không? Ezekiel. Ezekiel. He's saying here, like we chú nói, ở prophesy to the dry bones. Hãy tiên tri với các bộ xương khô. Prophesy. Hãy tiên tri với các bộ xương khô. Prophesy is pre-declaring. Tiên tri là chúng ta công bố trước the word of God. Lời của Đức Chúa Trời. You know, you know, in the Bible, in the Old Testament, they they pre-declared about Jesus Christ. Anh chị em có biết rằng ở trong cụ ước là người ta đã tiên tri đã công bố trước về Đấng Christ. It says in, you know, in Isaiah. Thí dụ như trong các lời tiên tri của Isaiah. You know, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him. With his stripes we are healed. Ngài đã chịu cái sự thương khó cho chúng ta và bởi như những lần đòn của ngài mà chúng ta được lành bệnh. You know, it says so many places. You know, a woman will be able to child. His name will be Emmanuel. À, là lời của Chúa nói rằng à, người nữ đồng trinh đó sẽ sinh một Which... trai và danh của ngài sẽ được gọi là Emmanuel. See, it was already foretold. Anh chị em đã được báo trước. And Jesus came and played it whole thing. Và khi Đức Chúa Jesus ngày đến thì ngài làm ứng nghiệm và đã bày tỏ ra tất cả những lời tiên tri đó. Um, trong đời sống của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. And the same way we what we hear it is God is saying to Ezekiel prophesy to the dry bones. Thì cũng một cách Chúa ngài tới đây nói với tiên tri Ezekiel rằng hãy tiên tri với các bộ xương khô này. So he was speaking the word of God. Nên ông công bố lời của Đức Chúa Trời. And as he spoke one after the other as God instructed him. Và khi ông bắt đầu mở miệng ra và công bố the, thì mỗi lời thì Chúa ngài thêm sức cho. And as he spoke there, there was a rattling first took place in the in the in the in the valley. Khi ông bắt đầu nói thì chúng ta thấy rằng các bộ xương bắt đầu nó khua lên. You know what that you know when you see a dry bone is moving I tell you that will scare you. Nếu chúng ta thấy những bộ xương khô mà nó bắt đầu nó nhúc nhích anh chị em thì nó sẽ làm cho anh em phát phát sợ phải không? You know when when we going to see the revival I tell you It's going to scare you naturally, but you know what's happening. Anh chị em, khi chúng ta thấy sự phục hưng bắt đầu xảy ra, thì nhìn đó, chúng ta thấy đáng sợ đó. Nhưng mà anh chị em, vì chúng ta hiểu nó là gì? See, the dry dead bones, they always scattered. They 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 no more connected. Các bộ xương khô này nó rải ra khắp mọi nơi, nó không còn liên lạc với nhau. You know what is Lord is doing? Anh chị em có biết điều Chúa ngài đang làm là gì không? Is uniting us together. Ngài đang kéo chúng ta, hiệp chúng ta làm một. And I want to say to our brothers and sisters in Vietnam, Pastor, I just want to, you give me the freedom. Yeah. You know, there's so much separation. Tôi muốn nói với các anh chị em, hội thánh của Chúa tại Việt Nam, có rất là nhiều điều đã ngăn cách chúng ta. We've been scattered and we were just lost. Chúng ta giống như là rời rạc và chúng ta đã rải ra và chúng ta mất hướng. This is what I'm hearing in my spirit right now. Và đây là điều mà tôi nghe trong tâm linh của tôi trong lúc này. You know, In April next year, là trong tháng tư năm tới, God is going to unite the entire country, not only in the, you know, it's already, but not only in the natural, but it's going to be spiritual. Và anh chị em, Chúa ngài sẽ hiệp một hội thánh của Chúa không phải chỉ ở trong đời sống thuộc thể có một sự hiệp lại với nhau, nhưng mà trong đời sống thuộc linh sẽ có một sự hiệp nhất. You no more going to be I'm this, I'm that, I'm here, I'm there. Và anh chị em sẽ không còn là tôi sẽ làm điều này, à, tôi sẽ làm điều kia và anh làm điều đó. God is saying, nhưng mà Chúa nghe nói, God is is already rattling. I can see that there's a rattling going on. Tôi đang thấy trong tâm linh là Chúa nghe đang làm cho các bồi xương khô bắt đầu nó khô lên, nó di chuyển. 
people from all denomination from all different groups người ta đến từ các um, hệ phái và các nhóm khác nhau they're going to come together họ sẽ hiệp lại với nhau it's all that is happening và nó đã xảy ra rồi don't disobey god hãy um, uh, vâng theo đừng uh, bất tuân lệnh của chúa put your pride down hãy hạ cái tôi của mình xuống humble yourself hãy hạ mình xuống because the bible says bởi vì lời của Chúa nói, when we humble ourselves khi chúng ta hạ mình trước mặt Chúa he will exalt us thì Chúa ngài sẽ nâng đỡ những kẻ khiêm nhường lên when we humble ourselves under the mighty hand of God khi chúng ta hạ mình dưới cánh tay quyền phép của Đức Chúa Trời because we are not here to do our own thing we are here to build you know establish his kingdom and further the gospel of Jesus Christ bởi vì chúng ta không hợp lại với nhau tới đây để chúng ta làm theo những cái uh, chương trình kế hoạch riêng của cá nhân chúng ta, những mưu đồ riêng của chúng ta. Nhưng mà để chúng ta mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Because we are coming together. Bởi vì chúng ta hiệp lại với nhau. You know the, the denomination walls are going to fall. Và anh em những cái hàng rào, những cái vách tường của các hệ phái sẽ sụp đổ. And I'm, 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 I'm seeing that is happening in different places. Tôi thấy ở trong tâm linh là nó đang diễn ra ở một số nơi rồi. As I travel in Europe, I see that happening. Khi tôi đi lại ở trên Âu Châu thì tôi cũng thấy nó đã bắt đầu xảy ra. Lutheran, Pentecostal, Methodist, they all coming together, they having a prayer meeting, service together, conference together. Những người Lutheran, những người Ngũ Tuần, những người Methodist đang hiệp lại với nhau và họ có những cái buổi nhóm lại ở trong sự hiệp. And they seeing the moving of the Holy Spirit. Và kết quả đó là họ bắt đầu thấy một sự vận hành lớn lao của Đức Chúa Trời. They even there's the, there's a charismatic movement a movement among the Catholic Church. Anh chị em cũng có một sự vận hành rất là lớn lao ở giữa các hội thánh của những người Công giáo La Mã. And we're going to see that happen all over the world. Và chúng ta sẽ thấy điều này khắp nơi trên thế giới trong những And ngày tới. And you are going to be a big part of that. Và anh chị em là những người có phần rất là lớn ở trong sự vận hành lớn lao này của Chúa. It is because you made yourself totally available to God. Bởi vì anh chị em đã uh, dâng cuộc đời của mình cho Chúa và sẵn lòng để giao tay giao cuộc đời của mình trong tay Chúa. And as you speak the word that God gives to you. Và khi anh chị em mở miệng ra và nói những lời mà Chúa ngài đặt ở trong anh chị em. Bones will come together bone to bone. Chúng ta sẽ thấy các khúc xương nó sẽ bắt đầu hiệp lại với nhau. And they will stand up like a full skeleton. They và, more, no more dislocated. Và rồi cái việc kế tiếp chúng ta thấy đó là nó sẽ đứng dậy như một bộ, bộ xương. Because they were now joining together. Bây giờ nó được hiệp lại với nhau. As you keep speaking the word of God, và khi tiên tri của Chúa tiếp tục công bố lời Chúa, praying the word of God, và công bố lời của Đức Chúa Trời. See, you need to know, anh chị em cần biết, God is not stopping the revival. Chúa ngài không có bắt đầu sự phục hưng. God is not holding the revival. No, I'm not going to give you this. Chúa ngài cũng không giữ cái sự phục hưng mà nói rằng tại sao không cho các con đâu, các con đừng hồng. You'd be nice. À, các con không có dễ thương. That's not a kind, that's not a kind of a God we serve. Không phải Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng như vậy. It is God's good pleasure to give us good things. Nhưng mà đó là Chúa ngài rất là vừa ý vừa lòng để ban cho chúng ta những điều tốt. It is God's will that the Holy Spirit be poured out on all flesh. Ý của Đức Chúa Trời là ngài sẽ tuôn đổ thánh linh của ngài trên mọi loài xác thịt. But you need to know. Nhưng mà anh cần biết. There is an evil force. Nhưng mà chúng ta cũng biết có một lực của tối tâm. And he is fighting hard. Và nó đang tiếp để chiến đấu và ngăn giữ chúng ta. And he is, he is distracting the people to obey God and do their own thing. Thì nó đang làm chi phối những con cái của Chúa để đánh lạc hướng chúng ta thì chúng ta không làm theo ý của Chúa. Very often the head becomes the enemy. Và anh chị em nhiều khi chính cái đầu của chúng ta trở nên kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Because that's what the Bible says. Bởi vì lời của Chúa nói. The weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down of imagination. Vũ khí của chúng ta không phải là vũ khí của xác thịt, nhưng mà là quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đập đổ những người đồn lũy, những tư tưởng tự cao nổi lên nghịch cùng sự biết của Đức Chúa Trời. We have to cast down our own imagination, our own thinking, the own ways, and say, God, not my way, but Your way. Và chúng ta cần phải đánh hạ tất cả những ý tưởng riêng của chúng ta, những ý riêng của chúng ta, phá đổ tất cả những đồn lũy đó và nói rằng, lại Chúa, con vâng phục ý của Ngài. You know, as prophets begin to speak the word of God, khi tiên tri của Chúa bắt đầu nói lời của Đức Chúa Trời, the flesh came upon this. Thì chúng ta thấy thịt bắt đầu lấp vào ở trong cái bộ xương khô. 
And as he was speaking the word of God, ông tiếp tục công bố lời Đức Chúa Trời. You know, because you need to know, các bạn cần biết, God's word is powerful. Đó là lời của Đức Chúa Trời rất là mạnh mẽ. The Bible says, Kinh Thánh nói, God's word is alive and powerful. Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và thánh khiết quyền năng. We speak the word of God over Houston. Khi chúng ta công bố lời của Chúa trên We speak Houston, the word of God over the Harris County. Chúng ta công bố lời của Chúa trên quận Harris của chúng ta. We speak the word of God over the state of Texas. Và chúng ta công bố lời của Chúa trên tiểu bang Texas của chúng ta. We speak the word of God over the United States. Chúng ta công bố lời của Chúa ở trên nước Mỹ này. We speak the word of God over the nations of the world. Và chúng ta công bố lời của Đức Chúa Trời trên tất cả các quốc gia trên thế giới. Because Jesus Christ is Lord. Bởi vì Chúa Giêsu là Chúa. But you need to know. Và chúng ta cần biết. Devil does not want you to declare the name of Jesus. Kẻ thù của chúng ta ma quỷ không muốn chúng ta công bố danh của Chúa như vậy. Because when he when you mention the name of Jesus, bởi khi chúng ta nhắc đến danh của Đức Chúa Giêsu, the devil trembles. Thì kẻ thù chúng ta bắt đầu run sợ. You know he will, he doesn't care if you say God. Nó không có quan tâm nếu chúng ta chỉ nói trống trống là Đức Chúa Trời, ông trời. There's a lot of gods. Bởi vì có rất là nhiều uh, thần. But when you mention the name of Jesus, mà khi chúng ta nhắc đến danh của Đức Chúa Jesus, that's the reason you see. Uh, thì chúng ta biết rằng very prominent people, powerful people, influential people, well connected people, they never mention the name of Jesus. Anh chị em để ý đi, những con người mà có quyền lực, những con người nổi tiếng, thì chúng ta thấy rằng không khi nào họ công bố danh của Đức Chúa Jesus. They will just mention God and Lord. Uh, họ chỉ nói chung chung đó là Uh, Đức Chúa Trời hay là Chúa. Because there's a lot of Lord, Lord of Gods and Lord of Lords in the world. Có rất là nhiều Chúa và cũng có nhiều bà thần, nhưng mà chỉ có một. But we need to know Jesus Christ is Lord. Nhưng mà chúng ta cần phải biết và tin rằng Chúa Giêsu Christ mới thật là Chúa. Because that's what Bible says. Bởi vì đó là điều Kinh Thánh nói. God highly exalted him and given him a name that name is above every name at the name of Jesus every knee shall bow every tongue shall confess that he is Lord. Bởi vì đó Đức Chúa Trời đã đem ngài lên rất cao và ban cho ngài danh trên hết mọi danh và khi nghe đến danh đó thì mọi đầu gối trên trời dưới đất bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Yeah, God highly exalted him. Chúa cũng cất nhắc chúng ta lên. Exalted Jesus, even he even exalted Jesus above God. Và chúng ta thấy rằng Chúa ngài đã uh, ban cho Đức Chúa Jesus và cất nhắc Đức Chúa Jesus lên trong vị trí cao hơn tất cả các thần khác. You know, that doesn't mean God became smaller. Thì không có nghĩa God là Father. Uh, Chúa Cha là trở nên nhỏ hơn. See, in Godhead, there's nothing like I am bigger than you, I'm, you are smaller than me like that. Ở trong vị trí của Ba ngôi của Đức Chúa Trời thì không có một cái ngôi nào nữa rằng ngôi này lớn hơn ngôi kia. That is the only in the carnal mentality like that. Ở chỉ có những cái tâm trí xác thịt của con người chúng ta thì nghĩ như vậy. God is always sees everything like him. Và chúng ta thấy rằng trong ba ngôi của Đức Chúa Trời thì Ngài nhìn thấy tất cả đều là một. Even the Bible says, đúng như lời của Chúa nói, God made us equal with him. <laughs> Đó là Chúa Ngài dựng nên chúng ta giống như Ngài. The Bible says we are seated with him in Christ in heavenly places. Và lời của Chúa nói rằng Ngài làm cho chúng ta đồng ngồi với Đấng Christ ở các nơi trên trời. You know why? Anh chưa biết tại sao không? We are his children. Bởi vì chúng ta là con gái của Ngài. Hallelujah. Hallelujah. So you are not an ordinary person. Cho nên bạn không phải là một con người tầm thường. Don't let the devil lie to you. Đừng để cho ma quỷ nó lừa dối anh chị em. Greater is he that is in you than he that is in the world. Đấng ở trong các anh chị em là lớn hơn kẻ trong thế gian. And as as the prophet begin to speak the word of God. Và khi tiên tri của Chúa bắt đầu công bố lời của Đức Chúa Trời. The dry bones stood up as a mighty army. Và chúng ta thấy rằng các bộ xương khô này bây giờ đã đứng dậy và trở nên một đạo quân lớn. Hallelujah. 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 What the army represents. Anh chị em khi nói đến một đạo quân thì nó là đại diện cho hình ảnh nào? Army doesn't represent parties. Chúng ta biết rằng một đạo quân thì nó không phải là chỉ để bắt ti. Army represents invasion, take over. Nhưng mà chúng ta biết rằng một đạo quân lớn ở tại đây một đạo quân có nghĩa là sẽ đi và chiếm lấy những vùng đất. See, we are not on this earth. Anh chị em chúng ta không được Chúa nghe để lại be, trên đất này. To be tolerated. Để làm những con người chấp nhận và ráng cố gắng sống một cách thỏa hiệp. See, see some Christians they just say whatever will be will be. Thì có nhiều cơ nốt nhân họ sống với thái độ chuyện gì nó xảy ra rồi nó sẽ tự động nó xảy ra. No, không anh chị em. We are here to take over. Chúng 
ta đang có mặt tại đây để chúng ta chiếm lại. See, when I say this strong word, people think, oh, wait a minute, what is he talking about? Take over. Thì nói đến cái cái từ hết sức mạnh mẽ nữa là chúng ta đến và chúng ta chiếm lấy trở lại thì người ta sẽ nói, ồ, oh, ông này ông đang nói cái gì của việc chiếm lấy chiếm chỗ như vậy. See, we are talking spiritual. Anh chị em, chúng ta đang nói đến việc thuộc linh. See, this natural will change. Anh chị em, những điều của vật thể này rồi nó sẽ thay đổi. The Bible says. Nhưng mà lời của Chúa nói. What we see. Những gì chúng ta thấy. One day is subject to change. Một ngày nó sẽ qua đi. But the things we don't see. Nhưng mà những điều mắt chưa thấy. Spiritual. Thuộc về thuộc linh. Is eternal. Thì nó là sẽ còn lại đời đời. That's what I'm talking about. Đó chính là điều mà tôi muốn nói đến. We are taking over the spiritual atmosphere and put the devil right where he belongs. Anh chị em, chúng ta sẽ chiếm lại cái bầu không khí thuộc linh và chúng ta đặt kẻ thù chúng ta ở tại cái vị trí mà nó đáng phải ngồi. Do you know where the devil belongs? Anh chị em có biết là ma quỷ nó He belongs to the feet of the body of Christ. Nó Kẻ thù của chúng ta, cái vị trí của nó là ở dưới bệ chân của Đức Chúa Giêsu. Satan should be under our feet. Anh chị em, Satan nó đáng lý phải ở dưới chân của chúng ta. That's what the Bible says. Lời của Chúa nói như vậy. Hallelujah. Hallelujah. What, what the, you know, I don't know if you ever seen when you go to some old countries where they have a lot of history. Và nếu mà anh chị em đi đến những cái nơi mà có những cái uh, nước rất là uh, nhiều năm trong There's lịch some sử some statues and some figures and some... Thì chúng ta đến đó chúng ta có thể thấy có những cái tường, có những cái hình ảnh. The emperors will be standing a man under his feet. Và chúng ta thấy rằng cái người uh, uh, tướng đó hay là vị vua đắc thắng đó thì chân của ông đang đạp ở trên một người mà ông đã đắc thắng. Very often that 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 the individual who's there he looks like a very ugly looking. Và thường đó thì like a monster. Cái kẻ, cái kẻ mà bị đặt ở dưới chân như vậy đó thì uh, khi vị tướng lãnh này đạp ở trên cổ nó cái mặt của cái người mà thua đó rất là xấu xí giống như là quỷ vậy đó. Do you know what what they're declaring? Anh chị em có biết rằng các quốc gia đó họ muốn nói điều gì không? We are we have taken over. Đó là chúng tôi đã đắc thắng và chúng tôi chiếm lĩnh. Hallelujah. Hallelujah. My dear friends, I want to tell you the, as you as a child of God. Các bạn của chúng tôi, tôi muốn chia sẻ với các bạn là một con cái của Chúa. We are in the cutting edge of Something supernatural begin to manifest. Anh chị em, chúng ta đang ở bên cái lưỡi bén của cái việc mà siêu nhiên sắp sửa xảy ra. You know, I'm not a politician, so don't be offended. Tôi không phải là người chính trị gia, cho nên anh chị em đừng có để cho điều này làm. I'm not this. I'm not that. I'm, you know, not nothing, thing like that. Tôi tôi không có ở bên một cái đảng nào, cho nên anh chị em không có cái ý gì như vậy. You know, devil knows his time is coming to an end. Anh chị em, kẻ thù chúng ta ma quỷ nó biết cái thời giờ của nó đã sắp hết. He's working hard. Cho nên nó đang cố gắng bằng hết sức của nó. Even what is happening in this election period here. Luôn cả ở trong cái mùa bầu cử này. It is not like all the elections that they had before in the American history. Thì chúng ta thấy rằng nó chưa bao giờ xảy ra như vậy, giống như là những lần bầu cử khác One party against another party. Chúng ta thấy đảng này chống lại đảng One kia. candidate is another candidate. Là một cái người ứng cử viên này tấn công người ứng cử viên kia. This election. Anh xem cái mùa bầu cử này. It's a spiritual. Nó có tính cách có giá trị về thuộc linh đó. Because I see it. Bởi vì tôi thấy. I see it in the eyes of the Holy Spirit. Và tôi thấy qua ánh mắt của Đức Thánh Linh. This is good versus evil. Chúng ta đang thấy rằng có một cái chiến tranh giữa những điều tốt và những điều If you are spirit filled person. Và chúng ta thấy rằng có những con người thuộc linh. If you have the word of God in your heart. Nếu bạn là người thuộc linh thì bạn phải có lời của Đức Chúa Trời trong tâm lòng của mình. Plain and clear. Và chúng ta thấy rằng rất là đơn giản như vậy. God is exposing the evil. Và Chúa ngài đang vạch trần vạch mặt những and cái điều God xấu. is showing the good. Và Chúa ngài đang cũng thể hiện và bày tỏ ra những điều tốt. See, we are not looking at the people. See, don't don't talk don't think I'm talking about people. Anh nhớ tới đây là chúng ta cần nhìn xa hơn là những con người nhưng mà cái lực cái gì đang hoạt động ở phía sau họ. Of course, devil needs people, place and things to work. Anh chị em, ma quỷ nó là những con người không có thân thể cho nó cần có con người, có vật thể gì đó để nó hoạt động. See, you need, see, devil alone cannot operate. He needs people, he need place, he need things. 
Ma quỷ tự nó nó không làm việc được ở trên đất này Nó cần phải có những con người, có những thân thể Có những việc để nó có thể hiển lộ qua những cái việc đó Our battle is not against flesh and blood Cái cuộc chiến của chúng ta không phải cùng với thịt và huyết But it's against principalities and powers and rulers of darkness And wicked spirit in the high places Và chúng ta đây là chiến trận của chúng ta đối với những kẻ thù của chúng ta Những vua nơi mờ, mờ tối này và các thằng giữ ở các miền trên trời See you need to know Bạn cần biết Who is standing, not 100% but they're close to the word of God. Chúng ta cần biết ai là cái người có thể nói rằng không thể nào là 100% hết, nhưng mà gần với lời của Chúa nhất. I'm not 100% the Bible. I'm not. I'm not living 100% what the word of God says. Cá nhân tôi thì tôi không dám nói rằng tôi sống 100% theo lời của Chúa. But I'm working. Nhưng mà tôi đang đi về hướng đó. So there's no human being 100% the Bible. Cho nên không có một con người cá nhân nào là cái người gần với kinh thánh 100%. But they're coming closer and closer and closer. Nhưng mà là những con người đang tiến về cái chỗ trọn vẹn đó đối với lời của Đức Chúa Trời và mỗi ngày thì họ gần hơn, gần hơn với lời của Chúa. But in this election, nhưng mà trong cái mùa there's another another set này, of people. Thì chúng ta thấy rằng có một nhóm người khác. They're going away and away and away from God's word. Thì họ đang đi xa hơn mỗi ngày, một xa hơn đối với lời của Đức Chúa Trời. That is a good sign. Anh chị em, đó là một cái dấu tốt. Who is and who is not? Ai là người và ai là không phải là người người. You know, I'm going to finish with this one. Tôi muốn kết thúc với điều này. Because this election, bởi vì trong mùa bầu cử này, is going to propel into a great move of God. Nó sẽ là một cái cơ thúc đẩy chúng ta đi vào ở trong công việc quyền năng của Chúa và việc sẽ xảy ra. You know, I, I feel it. It's going to be, a, you know, spiritual explosion. Tôi cảm nhận như là sẽ có một sự bùng nổ của thuộc linh. We're going to be standing almost in our toe to see the manifestation of God. Và chúng ta như là chúng ta phải nhón chân lên để chúng ta quan sát một sự vận hành lớn lao của Chúa ở trong những ngày sắp đến. Because, see, church, we will think, we in this, especially in, in, in America, separate the, in the, the church and the, what is the church? State, state. Church and state are separate. Yeah. Thì chúng ta biết rằng tại Hoa Kỳ này thì người ta thường hay có chủ trương đó là là hội thánh và chính quyền nhà nước thì phải phân rẽ với nhau. Don't believe that lie. Anh chị em đừng có tin cái sự so, giả dối đó. Sometimes church people believe it and they take it. Và chúng ta nhiều khi là hội thánh chúng ta tin như vậy rồi chúng no. ta làm giống như vậy. Church is in everything. Anh chị em hội thánh của Chúa là chúng ta giữ phần ở trong tất cả mọi Church mặt của xã hội. is in everything that is taking place on the earth. Anh chị em hội thánh của Chúa là chúng ta can thiệp giữ phần vào tất cả mọi việc đang diễn ra trên đất này. Because without God we are nothing. Bởi vì không có Chúa chúng ta không có gì cả. So we have to see everything through the word of God. Cho nên chúng ta cần phải nhìn mọi việc qua lăng kính của kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời. Because God's word is a lamp unto our feet, light unto our path. Lời của Chúa là ánh sáng cho bước chân của chúng ta là sự là đèn để soi sáng chân của chúng ta đi. You know, Jesus was in the ministry. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu trong thánh vụ. There's a people came to him và có những con người đến với ngài. Jesus Your mother, your brothers are the waiting outside. They want to see you. Họ đến họ báo với Chúa Giêsu đó mẹ của thầy và các anh của anh em của thầy đang đến để tìm thầy. Jesus didn't say, "Okay, let me go. Let, where's my mom?" Chúa Giêsu cũng nói rằng, "Ô, mẹ của tôi đâu? Các anh của tôi đâu?" Did he drop everything and came to them? Ngài có bỏ hết tất cả mọi thứ và chạy đi liền không? Không. You know what he said? Chẳng có biết Chúa nói gì không? Who is my mother? Who is my brother? Ai là mẹ của ta? Ai là anh em của ta? My brother, my brother, my sister is the one who hears my word and does them. Anh em của ta, người nhà của ta là những người làm theo ý muốn của cha trên trời. So that means, điều đó có nghĩa là our brother, our sister, our people is not color, it is not race, it's not hair, it is not um, it's nothing is the word of God. Anh chị em của tôi ơi nên anh chị em thật của chúng ta trong Chúa thì nó không dựa trên màu da chủng tộc hay là màu tóc của chúng ta tóc quăng hay là tóc thẳng nhưng mà là những con người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Jesus, okay, let me see if you're my brother. Chúa Giêsu không nói rằng để coi coi có phải cùng màu da no, là anh em của ta không? He didn't say like that. Tôi không nói như vậy. 
The one who hears my word and does, they are my brothers, my mothers, my sisters. Nghe lời của ta mà làm theo là chính là anh chị em của ta. My dears, I want to tell you. Cho nên chị em thân mến của tôi, tôi muốn nói với anh chị em. Everything that you do, tất cả mọi việc anh chị em làm, as a consequences, nó có cái hậu quả hay là cái kết quả của nó. You are responsible. Chúng ta chịu trách nhiệm. We are here placed by God. Chúng ta có mặt tại đây vì Đức Chúa Trời đang đặt chúng ta tại Not đây. to waste time. Không phải để chúng ta phí thời giờ. But to maximize time. Nhưng mà để chúng ta sử dụng một cách tối đa thời giờ của chúng ta. To advance God's kingdom and further the gospel of Jesus Christ to the ends of the earth. Để chúng ta mở rộng nước Chúa và để chúng ta lan tỏa rao giảng tin lành của Chúa đến khắp cùng thế giới. And do you know how the world is going to hear the gospel? Anh chẳng có biết cách nào để thế giới của chúng ta sẽ nghe được lời của Đức Chúa Trời không? I thank God for all this technology that we have. Praise God for that. Praise God. Tôi cảm ơn Chúa cho tất cả những kỹ thuật khoa học kỹ thuật mà chúng ta có được. Chúng ta ngợi khen Chúa. But God does it differently. Nhưng mà Chúa thì Ngài hành động và làm việc khác hơn. He's going to do it by the supernatural power of the Holy Spirit. Ngài sẽ làm qua quyền năng siêu nhiên của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. As the people of God rise up, khi những người con của Chúa, con nhân của Chúa, chúng ta trỗi dậy. Like we saw Ezekiel the prophet. Giống như chúng ta đã thấy tiên tri Ezekiel. God is anointed. You know, I'm not saying you're a prophet in the fivefold ministry. Uh, that's, that's a different. Uh, đây không phải là chức vụ tiên tri ở trong chức vụ năm phần mà chúng ta nói đến. But there is the prophetic gift. Nhưng mà là cái ơn tiên tri. There's a call prophet, there's a gift of prophet. Có những Prophecy. người được gọi làm tiên tri và có cái chức vụ bởi ơn tiên tri. Because you're filled with the Holy Spirit. Và bởi vì các bạn là những người được đầy ở Thánh Linh. Gift of word of wisdom, word of knowledge, gift of prophecy will operate in your life. Rồi thì anh chị em sẽ thấy rằng ơn của lời khôn ngoan và tri thức và tiên tri đang hoạt động trong đời sống anh chị em. As you speak the word that as God gives you. Và khi anh chị em mở miệng ra và công bố lời mà Chúa đặt cho anh chị em. God's word will never return empty. Thì lời của Chúa sẽ không bao trở về luống nhân. It will accomplish for the purpose as you speak. Nhưng mà nó sẽ làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời theo như Chúa ngài đã định và và sai phái. Ezekiel 37 is an example. Và Ezekiel 37 đó là một cái biểu tượng cho chúng ta. Một I know, ví dụ I've, cho chúng ta. I went too too long. Tôi có đi lâu quá. Let's không? stand up. Stand on our feet. Would you lift your hands toward heaven? Before I give the microphone to pastors, I want I want to pray. And uh, I mean, I know that you know praise because God always He loads us with with benefits. Many great men and men and women of God who came and ministered, they prayed over you. You have the you have the uh, spirit and anointing. Anh chị em có nhiều tôi tới của Chúa đã đến đây họ đặt đặt tay trên chị em. Anh chị em đã nhận được cái sự chuyển giao phước hạnh. Lord is ân tứ. Lord is adding more. Is 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 loading you right now. À Chúa ngài đang cộng thêm vào và ngài đang đang nạp thêm cho anh chị em nhiều hơn. So that way you can go and unload that what God given to you in this world. Đến chị em có thể ra đi và anh chị em sẽ đem và anh chị em chia sẻ những gì Chúa ngài đang nạp thêm vào anh chị em một cách đầy dễ. Because the world needs what you have, what, what you, you and I have. Thế giới cần những điều mà anh chị em có. Ishura basiki. Shh. Lay hand and pray. Shh. If that's okay. Okay, those who feel like that you, you the Spirit of I mean, no, don't just come, um, you know, you know, the thing, but as the Spirit of God moves on you, I want you to come quickly and stand right there. Những ai mà Chúa Ngài đang hành động trong đời sống anh chị em lên bởi vì anh chị em chỉ muốn lên nhưng mà thấy Chúa Ngài đang hành động mà ở trong chúng ta và chúng ta muốn đón nhận thêm oh, Chúa nạp thêm vào trong chúng ta. The Spirit of God is going to impart into you something. Um, Thánh linh của Chúa ngài something sẽ chuyển giao một cái gì đó một cách siêu nhiên oh, cho anh chị em. Oh, something này. extraordinary. Anh chị em có những điều siêu nhiên sắp sửa được ban ra. cho. Oh, oh. Hallelujah! I feel it. I feel the fresh fire. Tôi I feel the được. fire. 
Tôi cảm nhận được I see the brush I think some of you already feeling that I mean in your spirit hallelujah just come and stand right there có ai đó đã cảm nhận Thank được rồi trong tâm Thank linh của Jesus. mình Thank you, Jesus. những người đó xin mạnh mẽ tiến lên để anh chị em có thể được chúa ngài nạp thêm cho anh because chị em. you are the going you are the people who are going to stand in the gap anh chị em sẽ trở nên những người đứng vào chỗ sức mẻ you are the, you are going to stand in the gap and make up an edge và anh chị em sẽ uh, làm một cái đứng vào trong cái vị trí của chỗ sức mẻ the kingdom of god để anh chị em sẽ là những con người cầu thai để chúng ta mở mang nước của Đức Chúa Trời. There's going to come a multitude. Và chúng ta sẽ thấy một đám đông rất lớn. Because we see it's already begin to happen. Bởi vì Chúa ngài đã oh, thấy và ngài đã công bố rằng nó sẽ Thank xảy ra. Thank you. Chúng ta sẽ thấy một đoàn hallelujah. rất lớn sẽ đến với Chúa trong những ngày sắp đến. And as I, as I come and lay hands on you. À khi tôi đến và đặt tay trên anh chị em. You just say I receive it. Anh chị em hãy nói rằng con đón. Because you need to open your mouth and say I receive Lord, I receive that. Chúng ta cần mở ra mà nói rằng Chúa ơi con đón nhận, con đón nhận. Dear Heavenly Father, I thank you and I praise you. I chúa con người khen ngài. Thank you, Lord, that your spirit is moving here in this place. Cảm ơn Chúa vì thánh linh của ngài đang hành động ở tại đây. Lord, I thank you that as, as they've been praying all these weeks. Và đây là những con người mà họ đã cầu nguyện trong nhiều tuần qua. Lord, the way the way is increasing. Và Chúa như là những đợt sống cứ mỗi một ngày mỗi oh, as the wind of the Holy Spirit is blowing và gió của thánh linh cứ tiếp tục thổi the wind is increasing và sức mạnh của những ngọn gió oh Lord I thank you that it's going to become like a tsunami rồi sẽ đến một ngày những cái gần sống này sẽ trở nên it's going to cover the earth cái trận cover the earth trận sống lớn che khắp cả thế giới này all men's works are going to be vanished và tất cả những công việc của con người thì nó sẽ bị tăng biến đi. And the work of God is going to manifest. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời khi được công bố ra và sẽ bày tỏ ra. Lord, I thank you for those who are here standing. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những người đang đứng ở tại đây. Lord, you have spoken to them. That's what they are here. Và Chúa ơi, Chúa ngài đã phán với lòng của anh chị em chúng con cho nên họ đang đến đây. Lord, right now you're going to confirm what you have spoken. Và lại Chúa hôm nay chúng con sẽ xác nhận những điều mà Chúa đã phán As với chị em con. Just baptize them with a fresh fire. Và lại Chúa xin Chúa ngài báp tem cho họ với lửa tươi mới từ trời. Lord, I think they already be baptized in the Và water. They baptized in the spirit. Họ đã được báp tem bằng thánh linh. Lord, now they're going to be baptized in the fire. Nhưng mà tối hôm nay xin Chúa ngài báp tem họ. Oh, like they're going to become a fire. Và rằng lửa của Chúa đổ. Oh, radala ma 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 kasakati dama. Receive that. Receive it in the name of Jesus. Receive the fresh. Receive the fresh. Receive a fresh fire in the name. Of, receive the fresh fire in the name of Jesus. Receive the fresh Holy Ghost fire. Receive that in the name of Jesus. Receive that fire in the name of Jesus. Receive the fresh fire right now in the name of Jesus. Receive that in the name of Jesus. Lord, I thank you, Lord. Baptizing, baptizing your people. Baptizing in the name of Jesus. Yes, receive that fresh fire in the name of Jesus. Receive that. Oh, do not hold it back yes receive that in the name of Jesus receive the fresh fire receive the fresh fire yes 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 oh rada 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 shikaraba yeah receive that right now in the name of Jesus oh thank you lord thank you lord a fresh oh double 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 in the name of Jesus yes receive the fresh fire in the name of Jesus receive the fresh fire in the name of Jesus yes receive that in the name of Jesus Oh, shakara baba. Receive that, brother, in the name of Jesus. Yes, take it. Oh, radala, receive the fresh fire. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Anointing in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Lord, I thank you. Out of his belly. Out of his belly. Oh, ribo shukotola mana. He's not going to shy. He's not going to be timid. Lord, he's going to be, he's, he's a bold as lion in the name of Jesus. con sẽ không còn nhút nhát nữa, nhưng mà sẽ dạng dĩ như sứ tử ở trong ơn của Ngài. Lord, you, you put so much in him. Chúa ơi, Chúa ngài đã đầy rất nhiều cho anh em con. Lord, it's going to just, to sh- it's going to just going to be un- un- uh, unraveled in him, and Lord is going to be revealed in him in the name of Jesus. Chúa trong những ngày sắp đến, Chúa ngài sẽ làm cho tất cả những điều mà anh em con nhận được, Chúa well, ngài sẽ khuấy động nó và trở nên một việc lớn lao mà thần của Because Chúa, thánh linh của Chúa sẽ hoạt động trong đời sống anh em con, vì anh em con khao khát. Anh em con khao khát, xin Chúa ngài ban 
We give you all the glory. We worship you, our Lord. And you are worthy to be sẽ sử dụng chúng ta chức vụ của chúng tôi như chức vụ đã nói đến ở trong EC trên 37 chúng ta sẽ được Chúa nhà sử dụng để làm cho các bộ xương khô những chức vụ đã khô héo sẽ sống động ở trong ơn của Chúa khi họ tiếp xúc với chúng ta tôi cảm ơn Chúa vì lời của Chúa có một cái nguyên tắc đó là cứ đôi ba lời lập chứng thì việc được cứ nghiệm cho nên chúng ta hội thánh tôi kêu gọi tất cả chúng ta Hãy nói với Đức Chúa Trời trong thời giờ này Trong tấm lòng chúng ta Một cách hiệp nhất Đó là lại Chúa chúng con đón nhận sứ mạng này Xin tiếp tục sức giàu trên chúng con Để chúng con sẽ thực hiện ở trong ơn của Chúa Tonight God have sent his servant here 
this is not the first time that we hear the ministry of Ezekiel 37 but it's the first time the second time within three months in Vietnam I have received a similar word for our ministry for our church that we will be used by God to raise up and to make dry bones live as we declare the word of God and they have come in, in touch with our church our ministry they will come alive they will be restored so now I encourage you all of us here tell God Lord we receive this mandate we receive this mandate to be in the ministry to see dry bones live dry bones come alive in the name of Jesus we together we will see this begin to fulfill in our life and in our church in our ministry so we praise God for that anh chị em yêu dấu hãy đón nhận để chúng ta sẽ cùng nhau được Chúa nhận sử dụng và trong ơn của Chúa đầy ơn và quyền của Ngài để chúng ta sẽ được Chúa nghe sử dụng để những chức vụ, những cuộc đời đã khô như những bộ xương khô sẽ sống và sẽ kinh nghiệm được phước hành từ nơi Chúa Chúa sử dụng chúng ta để chúng ta sẽ công bố hãy sống, hãy sống Come alive trong danh Đức Chúa Sư thì mọi việc đều sẽ sống ở trong ơn của Chúa Cảm ơn anh chị em Cảm ơn Chúa Các anh chị em là những người theo dõi ở tại nhà cũng như là các con gái của chúng ta nơi chúng khắp mọi nơi tôi hãy nhận điều này cho chính mình tôi công bố trong danh đức kia sự tối hôm nay ngày hôm nay anh chị em nhận được lửa của chúa bắt tem bằng lửa ở trên anh chị em một cách mạnh mẽ một cách tươi mới lửa từ trời đổ xuống trên đời sống anh chị em hãy nhận và bắt trái cho chúa ở trong ơn của ngài những người nối kết với chức vụ của chúng tôi hãy nhận thế rồi chúng ta sẽ thi hành chức vụ của ACGN 37 chúng ta sẽ khiến các bộ xương khô sống và chúng ta sẽ thấy một đạo quân lớn được Chúa ngày dấy lên để chúng ta thực hiện công việc của Chúa và chúng ta sẽ chiếm lại chúng ta sẽ giành lại những gì mà kẻ thù đã chọn đã cướp của chúng ta Hallelujah là Chúa xin xuống độ bắt tem bằng lửa cho anh chị em chúng con một cách tươi mới giờ này để công ơn của Chúa trong quyền năng của Ngài tất cả mọi người đều sẽ trỗi dậy ở trong ơn của Ngài chúng con sẽ được Chúa ngày sử dụng chúng con sẽ mở miệng ra chúng con nói tiên tri chúng con sẽ nói với gió chúng con sẽ nói với bốn gió trong trời phải thổi vào các thân thể này để nó sẽ sống và trở nên một đạo quân lớn bình thường của Chúa We will prophesy to the four winds of the earth and the breath of God will come upon the people they will come alive they will come alive and become a mighty army for God in this end time in Jesus name in Jesus name Glory, and we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Come on, lift your voices in this place. Samson, Rashkumar, would you come back? I ask that you pray for us as a church. You know, five years ago, we changed our name from VBC, Vietnamese Baptist Church, to VBC Houston. So when the word is come, God will use the Vietnamese for Houston. We know that it's very prophetic that we have changed our name. 
because we're not all Vietnamese. We're not all that Baptist. But God has provided, and He has lead us into change our name. We shorten everything. We just call ourselves VBC Houston. And then this word is come. We ask that you will pray for us. There's time that we miss our appointment. We be high schedule. And almost like every time that we're about to get there, something happened, division or something happened. So you prayed and Pray for us tonight that we will not miss. Hallelujah! Yes, appointment, yes. but we will be appointed yes. for this time. Yes, Hallelujah! God came true. Father, I thank you and I praise you. Lord, you have raised this church at such a time like this. Lord, this is not just an ordinary church. This is your church. You are building this church. Lord, you've been preparing this church all these years. Lord, this church has been through a lot of ups and downs. Many challenges. Lord, through that, this church has become strong. They've been, they've been firm in their faith. Lord, I'm not talking about the building. I'm talking about this body of believers. Jesus is the head of this church. Lord, you have placed Pastor Khan as an heir, as a visible head over this church. Who represent Jesus. Jesus is the sheep shepherd. Pastor Khan is under shepherd. Lord, I thank and I praise you for all the leadership in this church. Lord, I pray for each and everyone, everyone who are involved in the ministry here. They have the mind of Christ. The same mind that was in Christ Jesus is in each and every leader. They think the same thing They speak the same word There will not be any division I take authority over every demonic plan, schemes and strategy that the enemy has over this church I cancel it right now in the name of Jesus that has been broken once and for all right now enemy has no more power over this church from now on the church will grow continually the Lord is adding people daily to the church people are coming from the north from the south from the east and from the west people are coming from all backgrounds all race all color Lord, they are hearing what, is, what you're doing here in this place. Lord, we are not waiting for the revival, but the revival is already began here. Yes. Lord, I thank you. We are the church that is fanning the revival. Lord, everyone who walks through this door, they will submit themselves to the Lordship of Jesus Christ. Flesh will not exalt. 
Lord, the Spirit of God will rise big within each and every member of this church. Lord, I thank you as God rise big within this church, all the enemy will be scattered. Lord, I thank you this this church is so coming together so in unity in spirit and in faith. It'll be so powerful. That you are said that one will put thousand to flight, two will put ten thousand to flight. Lord, I thank you that the more they are, the more every demonic forces of darkness over this city, over this region, over this state, over this country, and over Vietnam will be scattered in the name of Jesus. Lord, the, even right now as a fresh fire as you are people being baptized Lord I think that they are going to be like a fire for Jesus Lord, what is happening here is going to word of words going to spread all over this region, all over the city. Because Lord, as the church name has been changed, it is not of it's not of man, it's you did it. Because this church mission is to do your will here in the city and in beyond. Lord, you speak you spoke your word over this church through many prophets and apostles and, and, and many great men and women of God. All those, all those words, Lord, that the enemy is fighting to nullify. Lord, I thank you that the demonic powers has been cancelled and made powerless, ineffective, and operative, so that your word will come into full fruition. Và những nỗ lực của kẻ thù của chúng con tìm đủ một cách để khiến cho những lời này bị ngăn trở, không thể ứng nghiệm. Thì lại Chúa trong thời giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ còn công bố rằng tất cả những nỗ lực của kẻ thù phải bị phá vỡ trong thời giờ này. Lord, I pray that the Christ, và lời của Chúa đã công bố Lord, thank you. sẽ được ứng nghiệm. Let the faith rise big within them in the name of Jesus. Và trong danh Đức Chúa Jesus tất cả we thank you Lord that you will be done in this church as you have planted in heaven Lord in this church there is an apostolic prophetic anointing is flowing not only in this church not only in the city but also throughout the world để chúng con không chỉ ảnh hưởng ở trên thành phố này nhưng mà khắp mọi nơi ở các xứ các nơi để công việc của Chúa được đồn rao ra trong ơn Lord, I thank and I praise you as they are stepped into the thing and that they walk in the dimension that you call them. Và lại Chúa, bởi vì hội thánh của Chúa đã bước vào ở trong chiều kích mà Chúa ngài đã gọi hội thánh bước vào. And they will exercise the authority. Và lại Chúa khi họ bắt đầu nắm bắt thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho để sử dụng thẩm quyền. That you're not giving them the spirit of fear, but you're giving them power, love, and a sound mind. Chúa không ban cho hội thánh của Chúa linh của nhút nhát, nhưng mà linh của quyền năng và sự dạn dĩ ở trong ơn của Chúa, ở trong tình yêu của ngài. Lord, each and everyone know who they are, whose they are. Và lại Chúa, mỗi người trong hội thánh đều biết họ là ai ở trong Chúa. In Jesus name. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh we give you all. Glory, glory, glory. glory. This resurrection power. Hallelujah. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over. 
even the cold is gray. Come alive, so come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Come on, sing, come alive, come alive. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. I still believe. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working. All things for good. And I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working. All things for good. I still believe. And I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working. All things for good. I fix my eyes. And I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working. All things for good. So come alive. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is a house of miracles. And we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is a house of miracles. Oh, sing, come alive. So come alive. In the name of Jesus, come alive. In the name of Jesus, this is a house of miracle. Oh, we bring, we bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus, this is a house of miracle. I still believe, I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working. All things for good. And I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I all things for good. And I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working. When all things for good, I fix my eyes. And I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. And God, I believe you're working. All things for good. So come alive. So come alive. In the name of Jesus, come alive. In the name of Jesus, this is a house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus, this is a house of miracles. Chúa chúng con tin và chúng con công bố nhà này thật sẽ là nhà được biết đến là nhà của phép lạ nhà của sự chữa lành nhà của sự phục hồi nhà của sự cứu rỗi lại Chúa là bóng mát ở giữa sa mạc để sẽ nhiều người sẽ tìm được sự tươi mát khi họ đến và đứng ở dưới bầu trời mở rộng mà Chúa ngài mở lên trên hội thánh của Chúa tại đây. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con ngợi khen ngài. Father, we declare that this house, according to your will, Lord, the coming together of all the believers who walk in in power and authority, we declare this house is a house of miracle. 
This house is a house of healing. This house is a house of restoration. This house is will be, oh God, the oasis in the middle of the desert. That when life need help, they will come and they will be refreshed. We thank you, Lord. We praise you that salvation will come to thousands upon thousands of people to this house. We praise you and we give thanks in advance. We will stand and see your move in amazing way that you have ordained for us. We thank you, Lord. VBC Houston for the move of God. For Houston, in Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Chú ban phước cho anh chị em. Càng đầy ơn của Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau thông câu. Hãy kể cho nhau nghe những việc Chúa làm trên đời sống của anh chị em. Chúng ta dừng lại cảm ơn Chúa rồi chúng ta sẽ dùng bữa chung với nhau. Cho dấu chúng con cảm ơn ngài vì Chúa ngài cho chúng con những giờ phút sức là tuyệt vời. Chúa thấy nhu cầu của chúng con. Chúa đã sai phái các đầy tớ của Chúa đến đây để khích lệ chúng con và chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đón nhận chức vụ của đầy tớ của Chúa và những điều đã chia sẻ buổi tối hôm nay. Xin Chúa ban phước lại trên ông một cách đặc biệt luôn. Chúng con ngợi khen Ngài. Để đây chúng con cũng có cơ hội để dùng bữa. Xin Chúa ban phước trên những thức ăn này để chúng con khi ăn có sức khỏe từ nơi Chúa ban cho. Bạn ơn những câu chuyện chúng con trao đổi để chúng con khích lệ nhau trong bước đường đi theo Chúa và cùng nhau khích lệ nhau để chúng con sẽ bước đi trong mạng lệnh của Chúa là Chúa ngài sẽ sớm đến trên thành phố Hiếu Sinh này và ngài sẽ bắt đầu với người Việt Nam. Xin Chúa ngài cho để chúng con thật sự là ngồi nổ cho cuộc phục hưng này. Chúng con ngợi khen ngài. Tạ Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa.